mode and modality and reference welcome to the channel father 007 I'm Adnan Ayaz and our topic is from literature mood and modality Let's see what we have though. mood means a state of mind or the way you feel at a particular time mood kya hota hai? a state of mind hota hai aur aap kisi waqt pe kaisa feel kar rahe is known as mood ye normal is ki english uh, functional english mein iski ek meaning hai mood ki grammar mein dekha hai to mood ka ek aur matlab hota hai jo hum aage ja ke padhenge bhi uski teen kinds hoti hain so mood basically iska matlab functional english mein state of mind kehlata hai theek hai let's move on acha iski kinds dekhenge aur usme kya kya hai ye sab dekhenge ab kya hai what is the distinct, distinction between mood and modality Mood is a grammatical notion, whereas modality is a semantic notion relating to concepts such as possibility, necessity, permission, obligation. ठीक है? Mood जो grammatical terminology है, whereas modality जो है वो आपके semantics के अंदर जो है एक terminology है, और जो के इसी mood से ही related है. लेकिन क्योंकि वो semantics है, वो अलग से deal करते हैं उसमें, तो इसलिए वो इसका नाम जो है उन चीजों को जो के हम किन चीज़ों से शो करते हैं पॉसिबिलिटी से शो करते हैं नेसेसिटी से शो करते हैं परमिशन से शो करते हैं ऑब्लिगेशन से करते हैं से शो करते हैं इनके सेंटेंसेस शो करते हैं अब क्योंकि मॉडल वर्ब्स वगैरह होते हैं हमारे ग्रामर में तो उन्हीं से ये आपकी मोडेलिटी निकली है आगे जाके हम पढ़ेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है बट स्मूव नेक्स्ट अब पहली चीज़ हम देखते हैं कि मूड्स की कितनी काइंड होती हैं मूड्स की टाइप्स कितनी होती हैं सो दे आर मेजर मेजरली प्राइमरीली दे आर थ्री काइंड्स एक नंबर वन है हमारे पास द इंडिकेटिव मूड पॉलोजाइज अच्छा इसे इंडिकेटिव मूड भी कहते हैं आई थिंक द करेक्ट इंडिकेशन इज इंडिकेटिव मूड इंडिकेटिव मूड और दूसरी है इम्पेरेटिव मूड और थर्ड हमारे पास है सब्जेंगटिव मूड पहला वाला इंडिकेटिव मूड क्या है स्टेट्स फैक्ट्स और आस्क क्वेश्चन इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं आप कोई फैक्ट्स वगैरह बताते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव इंट्रोग्रेव तीनों काइंड्स ऑफ जो जुमले होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं एग्जांपल दिया दे आर प्लेइंग द गिटार आर दे प्लेइंग द गिटार तो ये कौन सी है इंडिकेटिव मूड है दूसरा हमारे पास इम्पेरेटिव मूड है इम्पेरेटिव कॉमनली अगर आपको पता हो कि किसी को इट्स उर्दू में हमें इसे हुक्मी जुमले भी कहते हैं और इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें रिक्वेस्ट कमांड और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो आ जाती हैं थ्रेट एंड इंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट वो सारी इम्पेरेटिव मूड के अंदर आती हैं और ये दूसरा दूसरी टाइप है हमारी मूड की इम्पेरेटिव मूड एग्जांपल क्या है प्ले द गिटार ठीक है ये ऑर्डर कर रहा है किसी को दूसरा प्लीज प्ले द गिटार रिक्वेस्ट कर रहा है तो दोनों इम्पेरेटिव ही हैं इसी तरह किसी को एडवाइज़ कर रहे हैं या यू नो जो कि हमारी ग्रामर में बहुत सारे अगर आपको ग्रामर का पता हो ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हूँ तो उसमें हमारे पास आता है कि सजेस्ट करना इंस्ट्रक्ट करना किसी को ठीक है इवन थ्रेट करना या किसी को वार्न करना उन सब वो सारी की सारी चीज़ें आपके इम्पेरेटिव मूड के अंदर आती हैं वो सारी एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड होती हैं थर्ड हमारे पास है सब्जेंगटिव मूड दिस शोज अ विश और डाउट फॉर एग्जाम्पल आई सजेस्ट दैट ली प्ले द गिटार इसमें जो है वो सब्जेंगटिव रूल फॉलो होता है सब्जेंगटिव में क्या होता है कि उसमें आप जैसे कॉमनली हम यूज़ करते हैं कि आई वी ही शी इट के साथ हमें थर्ड पर्सन के साथ ई एस आई एस और ये एस वाला रूल फॉलो करना होता है इसमें वो रूल हम फॉलो नहीं करते जैसे आप देखते हैं आई सजेस्ट दैट ली प्ले गिटार हालाँकि क्या होना चाहिए था आई सजेस्ट दैट ली प्ले इज गिटार जो कि हम थर्ड पर्सन का रूल फॉलो करते हुए लगाते हैं एस लेकिन उसमें नहीं लगा क्योंकि ये सब्जेंगटिव है इसी तरह आई प्रपोज दैट ली बी एस्ट इसमें ये नहीं कहा कि आई प्रपोज दैट ली इज एस्ट टू प्ले इसमें बी लगाया है क्योंकि ये सब्जेंगटिव मूड है फिर इसके बाद है इफ़ आई वर ली आई वुड प्ले द गिटार इसमें भी इफ आई वॉज नहीं कहा बल्कि आई वर कहा क्यों बिकॉज इट इज ये नो डाउट इट इज काइंड ऑफ अ कंडीशनल सेंटेंस टू बट यहाँ पे हम सिंपल जो थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला रूल फॉलो करते हैं वो इसमें नहीं कर पाते 
अगला चलते हैं आई होप दिस वन इज़ क्लियर ये तीन काइंड्स होती हैं मूड्स की लेट्स मूव ऑन आगे चलते हैं क्या हमारे पास फिर मोडालिटी आता है मूड्स के बाद कि मोडालिटी क्या है मैंने पहले ही कहा कि मोडालिटी जो है वो आपके मूड के अंदर से निकला है और मॉडल वर्ब्स वगैरह ही उसे में यूज़ किए जाते हैं और जो डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं मॉडल वर्ब्स वो सीमेंटिक्स के अंदर जो कि सीमेंटिक्स का ये एक्चुअली एक्चुअली टॉपिक है तो उसके बारे में मॉडल वर्ब्स जब बताते हैं तो उनको क्या एक्सप्रेस करता है ऑब्लिगेशन बताते हैं मॉडल वर्ब्स या नेसेसिटी बताते हैं या पॉसिबिलिटी बताते हैं तो ये उसको डिस्कस करती है मोडालिटी मोडालिटी इज़ अ सीमेंटिक कॉन्सेप्ट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द स्पीकर्स एटीट्यूड और ओपिनियन अबाउट वाट इज़ सेड ठीक है जो स्पीकर का एटीट्यूड होता है उसकी जो ओपिनियन होती है उसकी जो नॉलेज होती है वो उसके बारे में बताता है मोडालिटी उसको डिस्कस करती है इन इंग्लिश मोडालिटी इज़ एक्सप्रेस मोस्ट डायरेक्टली बाय मॉडल वर्ब्स और मॉडल ऑगजिलरीज दोनों सेम नेम्स मॉडल ऑगजिलरीज यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं जो कि कैन कुड शेल शुड मे माइट और टू नीड टू डेयर सब थिंग इसकी अंदर दूसरी कैटेगरीज में चले आते हैं फिर तो ये सब के सब मॉडल ऑगजिलरीज या मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं और इनको यूज़ करते हुए जो सेंटेंस प्रोड्यूस करते हैं सेमेंटिक्स में उसको स्टडी करते हैं तो वो मोडालिटी कहलाता है लेट्स मूव ऑन टाइप्स ऑफ मोडालिटी मोडालिटी हमारे पास कितने टाइप्स की होती है दो मेजर काइंड्स होती हैं कुछ को तीन भी कहते हैं लेकिन मेजरली दो हैं एक है एपिस्टामिक मोडालिटी दूसरी डिओंटिक मोडालिटी एपिस्टामिक क्यों क्या होता है कि वट आर द रिलेट इज रिलेटिंग टू द नॉलेज नॉलेज किसकी है द स्पीकर जो बंदा बात कर रहा है कोई सेंटेंस उसने मॉडल वर्ब का यूज़ किया है तो वो उसकी जो नॉलेज है उसकी जो वट एवर द इन्फॉर्मेशन ही हैज उसके बेस पर कोई स्टेटमेंट कह रहा है कोई बात कह रहा है तो वो एपिस्टामिक मोडालिटी कहते हैं इसको मजीद आगे डिस्कस करेंगे डिओंटिक मोडालिटी क्या है इट इज़ रिलेटेड टू द मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि अगर कोई सिचुएशन है और उसके सिचुएशन के मुताबिक स्पीकर ने कोई बात कही है कोई सेंटेंस कहा है तो वो हम उस सेंटेंस के अंदर चेक करेंगे कि सेंटेंस ये कहा है तो जो है मोरली सोसाइटी में हमें जो है उस सेंटेंस के क्या क्या मीनिंग लेना चाहिए और सोसाइटी से उसका क्या लिंक है और किस बेसिक बेसिस पर उसने ये बात कही है यानी मोरल ऑब्लिगेशन है उसमें कि उसने ये काम करना है ज़रूरी है फरीजा है वट एवर सोसाइटी हमें क्या कहती है आगे चलते हैं मजीद डिस्कस कर लेते हैं एपिस्टामिक मोडालिटी डिस्क्राइब द स्पीकर परसैप्शन एज हाउ रियल द सिचुएशन इज स्पीकर का परसैप्शन थाट बताता है वो कि द सिचुएशन जो है कितनी रियल है ठीक है और हाउ कॉन्फिडेंट द स्पीकर इज और कॉन्फिडेंट स्पीकर जो है वो कितना कॉन्फिडेंटली कोई बात कह रहा है इन दी असर्सन ऑफ द ट्रूथ मतलब कितना ट्रूथफुली वो कोई चीज़ जो है कॉन्फिडेंटली चीज़ को बता रहा है एक्सप्रेस कर रहा है वेदर ही इज़ कॉन्फिडेंट इनफ इन वाट एवर ही इज़ एक्सप्रेसिंग और नॉट मतलब जो बात कह रहा है वो सच कह रहा है और उसमें कितनी कितना कॉन्फिडेंटली उस बात को वो कह रहा है और ये इस कॉन्फिडेंट की और कितनी यू नो पॉसिबिलिटी की और ये सारे एग्जाम्पल्स आगे आपको मैं इसमें आएंगी सो यू अंडरस्टैंड इट इवन फर्दर क्लियरली विद मोर एग्जाम्पल्स जो कि आपके आगे आ रही हैं ठीक है अच्छा उसके बाद हमारे पास है डिओंटिक मोडालिटी डिस्क्राइब्स द स्पीकर्स परसेप्शन ऑफ हाउ नेसेसरी अ सिचुएशन इज अब सिचुएशन के मुताबिक बात करता है स्पीकर तो स्पीकर जो है वो बताता है कि सिचुएशन जो है जिसके थ्रू वो गुजर रहा है वो कितनी इंपॉर्टेंट है कितनी नेसेसरी है वो ठीक है उसके मुताबिक उसका मॉडल वर्ब यूज़ होगा और मॉडल वर्ब एक्चुअली हमें बताएगा कि ही हैज़ टू समथिंग इट इज़ पॉसिबल फॉर ही शुड डू दैट तो ये सिचुएशन जो है मॉरल ऑब्लिकेशन इसी में आती है सिचुएशन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होगा अपने सेंटेंसेस के थ्रू अपने मॉडल वर्ब्स के थ्रू ठीक है लेस मूव ऑन ये देखें इसमें नंबर वन एग्जांपल आप पढ़ेगा ओके मोडालिटी कैन बी एक्सप्रेस थ्रू वेरियस लैंग्वेज फीचर्स लैंग्वेज एक्सरसाइज मैं एग्जांपल पढ़ रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा लैंग्वेज एक्सरसाइज मे इम्प्रूव दी हेल्थ ऑफ योर हार्ट ठीक है इसमें हमने सेंटेंस में मॉडल वर्ब यूज़ किया है जो कि मे और मे क्या शो कर रहा है लो मोडालिटी लो मोडालिटी दूसरा सेंटेंस इसी से रिलेटेड देखते हैं रेगुलर मोटैलिटी रेगुलर एक्सरसाइज विल इम्प्रूव दी हेल्थ ऑफ योर हार्ट हाई मोटैलिटी यहाँ पे दूसरा मॉडल पर यूज किया जो कि विल है तो विल क्या शो कर रहा है हाई मोटैलिटी शो करता है दिस इज वो वी कॉल मोटैलिटी कि किसी में हाई मोटैलिटी है किसी में लो मोटैलिटी होती है इट वेरीज फ्राम मॉडल वर्ब्स फ्राम मॉडल वर्ब टू मॉडल वर्ब जिस तरह का मॉडल वर्ब यूज़ होगा वो सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा उसकी पॉसिबिलिटी को शो करेगा या नेसेसिटी को शो करेगा और यही चीज़ मोडालिटी कहलाती है ठीक है इसमें बहुत सारे वर्ब्स हमारे पास लिस्ट हैं कैन कुड हैव टू मस्ट माइट शुड वुड ऑट टू कुडेंट माइट नॉट हैड बैटर मे शेल सीन बिलीव थिंक पियर इज एडवर्ब्स बहुत सारे बहुत सारे एडवर्ब्स हमारे पास पॉसिबली पॉजिटिवली पॉसिबली इम्पॉसिबली स्कॉर्सली सर्टनली डेफिनेटली मोस्ट सर्टनली श्योरली 
unquestionably, seriously, apparently, obviously, rarely, occasionally. These are nouns. Nouns are used to show the possibility. Ko show karne ke liye. Sab ke sab possibility ko shows karte hain, show karte hain. A chance, opportunity, possibility, necessity, capacity, certainty, potential. Aaj adjectives are there. Potential, possible, substantial. These are there. Uh, certain, certain, definite, clear, probable, likely, unlikely, total, essential, absolute, comp complete. So these are all the noun, verbs, adjective, the possibility, modality ko show karte hain whenever they are used in a sentence, in a frequent or in a in different sentences. Aage chalte hain. Fir amar pas examples hain modality ki possibility example. I might borrow a slum cat's car weekend. I might borrow. Okay, this is showing possibility. Then they have they might be they might they may just want to ask some questions again showing possibility. Then we have probability they should be there they should be here by three o'clock three hundred. Okay. There's a possible probability that they be here. It's probable that they will be here by three three o'clock or three hundred. But then there is a prediction. Okay, prediction you will be here at six. Right, because you a prediction guess and you can regularly observe up here she was it was out there see the other person to have a predict correct you will be here at six then there is ability ma'am uh, for Anna Kadri can teach us ample classes can teach ample classes so this is can used here to show the ability then conditional I could make spaghetti if you make is you make salad assumption here on my brass and they must be worried about you Okay, this is an assumption because you are away from home. Aap ghar se dure, um, aur aapki ghar wale jo hai, aapke baare mein pareshan ho, ho rahe honge. So it's an assumption. They must be worried about you. Like you must, ham dusre context mein bhi use karte hain. Lekin yahan par assumption hai. And let's see what we have. Acha, iske baad humare pas geontic modality ki do example to uh, three further kinds hain. Usko describe karte hain. Number one hai commissive modality. Number two directive, directive modality. Or number three Volative modality. Commissive, commissive, your word have when you commitment. The speaker's commitment to do something like a promise or a threat. I shall help you. Okay, a promise. Kar so, you commissive modality. Here, Dusra Mar Pasa, directive modality. This map command that they request at the ATC. Come, let's go. You have got to taste this. Curry. Okay, you have direct karate. You see, we command what about that. Direction is a directive modality. This year, Mar Pasa, last. Volative modality, which expresses wishes, desires, etc. If only I were rich, if only I had a car. So, ye volative aapki wishes wara ko desires ko show karta hai. If, if only I had a car, I wish I were there. Ye saari ki saari chizhe. Volative modality mein aati hai. Alright? And then there is evidentiality. Usko references bhi kehte hai. What is evidentiality? Very easy. Just read it. Go through this. Evidentiality is a grammatical grammatical category with source of information as its primary meaning. Whether the speaker saw the event happen, did not see it happen but heard it, made an inference based on general knowledge or visual traces or was told about it. Evidentiality is closely tied to tense, aspect, mood, aspect and mood. For example, we are more likely to be sure of the past actions than future actions, the completion of perfect actions than of actions still in progress. Now what we have here in evidentiality or reference, it is completely showing a very simple thing. It shows that whenever you are quoting something, when you are stating something, so when you are telling him, you already have experience of that thing. If I say, it rained yesterday. Example, I am saying it rained yesterday. Now, I am saying where I am talking about it rained yesterday. So, this is my talking about it rained yesterday. A reference will be which I have. Which reference will be? Either I have, either someone has told me that it rained yesterday. It rained yesterday. Or what will happen? I have myself in the rain. I have seen the rain. I have touched. 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 ठीक है तो किसी ना किसी रेफरेंस से मुझे किसी ना किसी एविडेंस 
कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो एविडेंस के तौर पे वहाँ पे काम कर रही है और उसको देखते हुए मैंने ये वाली स्टेटमेंट कही कि इट रेंड यस्टरडे दिस इज़ वॉट वी कॉल एविडेंशलिटी के टू रेफर बैक टू द टू द एविडेंस टू द रेफरेंट जिस चीज़ को हमने देखते हुए ये स्टेटमेंट कही यानी कि कोई भी रात अगर बात हम कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एविडेंस होता है कोई बात कोई प्रूफ होता है वो प्रूफ एविडेंशलिटी कहलाता है रेफरेंस कहलाता है and that's it what i can help you with uh, that was my humble and you know humble effort f- to share with what i know what i could understand i think there is more needed i uh, will welcome you to uh, add to it whatever and how much soever you can if you really like the video i would like to ask i would like you to like the video and share it if you really think if it's useful subscribe to my channel if you haven't already Have a wonderful, wonderful day.